ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് യുഗം അന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴിയുകയാണ് അന്ന് പാട്ടിലെ കളറിലേക്ക് വരുന്നു സിനിമ പിന്നീട് അത് ഫുൾ കളറിലേക്ക് വരുന്നു ഫുൾ കളറിൽ വന്നപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റേറ്റ് കൂടി ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടി നാൽപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് എട്ടും പത്തും ലക്ഷം ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കണം പ്രൊഡ്യൂസർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ പോസ്റ്റ് അതിനനുസരിച്ച് അടിക്കണം ഒരു പ്രിന്റ് അടിക്കാൻ അമ്പത്തയ്യായിരം രൂപ വന്നു വരും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ എട്ടായിരം രൂപ വരുന്ന ആൾക്കാരും അമ്പത്തയ്യായിരം രൂപ പ്രിന്റിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിനിമയിൽ ഫെയിലിയർ ആവുകയായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായി ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എട്ട് റുപ്യ വാടക കൊടുക്കുന്ന എവറസ്റ്റ് ഹോട്ടലിൽ ചുറ്റും ഞങ്ങളല്ലാത്തവർക്കുള്ളത് നാടക ഏജന്റുമാരാണ് കഥാപ്രസംഗം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെ അവരും ഈ സീസണിൻ്റെ പീക്ക് സമയത്ത് മൂന്ന് മാസം ഉണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള സമയം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് തരാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥ അത് ഞങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് അമ്പത് രൂപ കമ്മീഷൻ തരാറുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളത് തോന്നിയപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ഈ തേർട്ടി ഫൈവിന് നിർത്തുന്നതോടുകൂടി ഫുൾ ടൈം ഏജന്റായി മാറും ഏജന്റായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാടക ഏജന്റും കഥാപ്രസംഗ ഏജന്റും കഥാപ്രസംഗം കുറച്ച് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് അത് നാടക കമ്പനി വളരെ കുറവാണ് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ അറിയപ്പെടുന്ന കമ്പനി അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കമ്പനിക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറില്ല കായംകുളം പീപ്പിൾസ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കായംകുളം കെ പി എസ് സി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളത് നാഷണൽ കോട്ടയം നാഷണൽ അതുപോലെ ഗീത ചങ്ങനാശ്ശേരി അത്തരം ചില കമ്പനികളുടെ ഏജൻറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ഇവർ ഒരു നാടകം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇത് മൂന്ന് നാടകം കണ്ടപ്പോൾ ഒരു നാടകം ഉള്ളു അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ട് കളി ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ലാക്കി ഒമ്പത് മണിക്കൊരു കളി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊരു കളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് കൊടുക്കും പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു ചതിക്കുഴിയുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എഗ്രിമെൻറ്റ് കൊടുത്തോണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എത്തില്ല നാളെ കാരണം ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന നാടകം കെട്ടയച്ച് സെറ്റ് പൊളിച്ച് ഇവിടെ കെട്ടുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരും ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടായ കലഹങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അന്ന് ജനശക്തി ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒക്കെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു കമ്പനി ആ കമ്പനി ഒഡേസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജനകീയ സിനിമ ഈ കമ്പനിക്കാരെ എന്നൊക്കെ പടത്തിൻ്റെ പെറ്റി എടുത്ത് ഒരു പ്രൊജക്ട് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് നാടകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വഴക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഇരുത്താനും പോകാതിരിക്കാനും സിനിമ സൗജന്യമായിട്ട് കളിക്കാനൊരു ശീലം വെച്ചു ഇത് പലപ്പോഴും സിനിമ നന്നായി നാടകം മോശമായി ഭാരം അയാൾ പിന്നത്തെ കൊല്ലം സിനിമ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായ ഞങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ജനകീയ മൈതാ ആണ് ഈ ഓഡിയൻസ് നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ആ ഓഡിയൻസിന് നമ്മൾ ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ചെറിയ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഒരു ചലച്ചിത്ര പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യമായി സിനിമ എന്ന അത്ഭുതം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തൃശ്ശൂർക്കാരനാണ് കാറു കാട്ടുകാരൻ വാർമി ജോസഫ് അവിടെ മുതലാണ് ടൂറിംഗ് ടാക്കീസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കേരളം അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ ജനതയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യ തുടർച്ചയുടെ ഭാഗമാണ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റഹിംകയുടെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ ഈ ടൂറിംഗ് ടാക്കീസിൻ്റെ സമാനമായിട്ടുള്ള സിനിമാ പ്രദർശനത്തിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകനെ ചലച്ചിത്ര സാക്ഷരതയിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് വളർന്നത് എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു യാത്രയുടെ ഒരു തുടക്കം ഏത് വർഷത്തിലായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഇത്രയും വർഷത്തെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് മലയാള സിനിമയുടെ പ്രദർശകൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും എൻ്റെ തലവട്ടൊപ്പം കാട്ടുകാരൻ വാർന്നത് തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ എ സി ഡാനിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോ പ്രൊഡക്ഷനോ ഉണ്ടാക്കിയത് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സിനിമ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ലേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് സിനിമ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഫിലിം കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ലോ ഫിലിം അത് സ്ക്രീനിലേക്ക് വരണ്ടേ അങ്ങനെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരേ വാരംഭം കാട്ടുകാരൻ വാർന്നു തന്നെയാണ് വാർണി ഏട്ടൻ്റെ ടൂറിംഗ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരം ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവം ഉണ്ട് എന്താണ് ടൂറിംഗ് സിനിമ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിനിമ അന്ന് വളരെ കുറവാണ് അഞ്ചോ ആറ് പെട്ടെന്ന് കൊല്ലത്ത് റിലീസ് ആകും അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ച റിലീസ് ചെയ്യും അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ച കൊണ്ട് കളിക്കാൻ പക്ഷെ ആറ് നിന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സിനിമ
ഞങ്ങൾക്ക് പണം തരുന്നത് ഭാരവാഹികളാണ് ക്ഷേത്ര പണക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പൺ എയർ ഫുള്ളി ഓപ്പൺ എയർ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ പിന്നെ നിലത്തിരിക്കാതെ പൊട്ടിൽ പായൊക്കെ ആയിട്ട് സ്ത്രീകൾ നേരത്തെ സിനിമയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുക എന്നൊരു സമ്പ്രദായം ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് കൊണ്ടുവന്ന സമ്പ്രദായം അപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് സിനിമയിൽ വളച്ച് കെട്ടിയുള്ള സിനിമ തിയേറ്റർ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് വളച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ആരും ഓടി വന്ന് സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കാൻ വിടാതിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്ക്രീനിൽ ആരും ഒന്ന് നോക്കിയാലും കാശ് വേണ്ട സൗജന്യമാണ് ഓപ്പൺ എയർ ആണ് പക്ഷെ ഓഡിയൻസ് രണ്ട് നിലത്താണ് സ്ക്രീൻ ഒരുപാടിയാണ് ഇതാണ് ടൂറിസ്റ്റ് സിനിമയുടെ തുടർച്ചയാണ് ഞങ്ങളെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഈ ടൂറിങ് സിനിമയുടെ ഒരു തുടർച്ച ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ സിനിമയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സിനിമയ്ക്ക് സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രദർശന രീതിയും പ്രദർശന സാധ്യതകളും ഒക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അഭിരുചികളിലും വന്നിട്ടുണ്ട് സാങ്കേതിക വികാസത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു യാത്രയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ അന്ന് ടൂറിങ് സിനിമയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടുതരം ഓഡിയൻസ് വരും രണ്ടുതരം ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നൊരു തറ അത് നമ്മളിപ്പം ജീപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന തറ ഞങ്ങൾ ചിലർ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അവൻ തറയാന്ന് പറയുന്നത് ഈ തറയാണ് ആ തറ ടിക്കറ്റും പ്ലസ് ഒരു ചാരുമെഞ്ച് ഈ ചാരുമെഞ്ചിലാണ് ഹൈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ഈ ജനം അവർ ഏത് തരക്കാരാണ് വളരെ അഭാവത്തോടു കൂടി പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിരുന്ന് സിനിമ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് സ്റ്റണ്ട് പടങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് വന്നപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ട് ഭക്തി പടത്തിലേക്കും അതുപോലെ കണ്ണീർ സീരിയൽ ക ഇന്നത്തെ കണ്ണീർ സീരിയലിന് പകരം അന്നത്തെ കണ്ണീർ സിനിമ രാമണൻ അതുപോലെ ആകാശത്ത് പോലുള്ള പടങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പെണ്ണുങ്ങളാണ് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീകൾ ഇരുന്ന് കരയെ ഇപ്പോൾ കളിയാക്കി പറയും അതായത് രമണൻ കണ്ണുകൊണ്ട് മോട്ടോർ വെച്ച് അടിക്കുന്ന വെള്ളം കണ്ണീരൊക്കെ പുറത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമാശയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇത് മറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി സിനിമ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ മാറ്റം വരികയും ജനം നിലത്തിരിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് ചാർജസ് വ്യത്യാസം വരുത്തി പടത്തിലും പ്രൊജക്റ്റിലും വ്യത്യാസം വരുത്തി തിയേറ്റർ നടുവിൽ നിന്നിരുന്ന തൂണ് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് സ്കോപ്പും പടങ്ങളും കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മുടെ പടത്തിൻ്റെ പേര് ഫ്ലാറ്റ് എന്നാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് എം എം ഫ്ലാറ്റ് ഇത് വലിയ സ്ക്രീൻ വൈഡ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ നടുവിലെ തൂണ് ഈ ഷെഡ് താങ്ങി നിൽക്കുന്ന തൂണിനൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമായി അതൊക്കെ എടുത്ത് അകത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ആ തിയേറ്ററിൻ്റെ സങ്കല്പം മാറിയിട്ട് അത് ഒരു സെമി പെർമനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭിത്തി വെച്ച് കെട്ടത് അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ സെമി പെർമനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പെർമനൻ്റ് ആയി പിന്നെ അതിനുശേഷം എ സി ആയി ഇപ്പോഴൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് ഇത് സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റം ഉണ്ടായി ഈ സമയത്ത് ഉള്ള എല്ലാം അപ്പോൾ ആദ്യം സിനിമയുടെ ഗേജുണ്ട് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് പക്ഷെ അതിന് ഫിലിം കിട്ടായില്ല സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ആണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഈ ഭൂഷൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തത് ഈ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ചില തിയേറ്ററുകൾ ഉണ്ട് രാഗം സെവൻറ്റി എം എം കാർത്തിക സെവൻറ്റി എം എം ഇത് സെവൻറ്റി എം എം ഫിലിം ഗേജാണ് അത് അപൂർവമായിട്ട് വളങ്ങളെ ഉള്ളൂ ഒരു പടയോട്ടമായിട്ട് വളക്കെ ഉള്ളു അങ്ങനെ ഈ തേ സിനിമയിൽ വന്ന യഥാവിധി വന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എ സി ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് റിവേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ കാലത്ത് പറയുന്നത് എ സി ഒഴിവാക്കിയിട്ടോടാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സെക്സ് സിനിമയുടെ സങ്കല്പം വളരെ വിശാലമായി ഇപ്പോൾ ഇത് നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെറിയ സിനിമക്കാർ അമ്പലപ്പറമ്പ് സിനിമക്കാർ സ്കൂൾ പറമ്പ് സിനിമക്കാർക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ഉള്ളത് നിലത്തിരിക്കുന്നില്ല പലരും ഒരു മൂന്ന് കസേരയൊക്കെ കൊണ്ടാൽ ഇറ്റാലിയൻ പിന്നെ സിനിമയ്ക്ക് ആ ഫ്രണ്ട് ഒരു കാലം കൊടുക്കും പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ നിന്ന് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഫിലിം എന്ന് മുതലാണ് ഇല്ലാതായതും ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് മാറിയത് സിക്സ്റ്റീൻ എം എമ്മിൻ്റെ അതേ പ്രൊജക്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ വളരെയധികം റിപ്പാർട്ടബിളായിരു
എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പച്ചക്കറം പിടിക്കാതെ പോയാൽ ഒക്കെ സ്ക്രീനിലെ അതിൻ്റെ എഫക്ട് കാണും അതുകൊണ്ട് അന്ന് വിനോദം മറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ സിസ്റ്റീൻ എം സിനിമ പിടിച്ചതെന്നതാണ് വേറെ ഇന്നത്തെ പോലെ ഏതെങ്കിലും പാരലൽ വിനോദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഭവം അങ്ങനെ നശിച്ചു പോയില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതേ സിസ്റ്റീൻ എം സിനിമ ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ മാത്രമേ അതുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഡിജിറ്റലൈസ്ഡാണ് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒരു ഒരു കണ്ണും അടയ്ക്കുന്ന പോലുമില്ല പടം പടം തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ സ്ക്രീൻ ടെക്നോളജിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഫിലിം ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കാലം അവസാനിച്ചത് ഏത് സിനിമ നന്ദനാണ് എൻ്റെ അവസാനത്തെ പടം ഞങ്ങളുടെ പടം നന്ദനാണ് അവസാനം ഞങ്ങൾ നന്ദനം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതിന് അതിന് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റ് കിട്ടിയില്ല ആ പ്രിൻ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പണയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ആർമി ചെന്നിരിക്കി അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്ന് കത്ത് മേടിച്ചിട്ട് വന്നാൽ പ്രിൻ്റ് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആർമി ചെന്നിട്ട് എടുത്ത് പ്രിൻ്റ് അടിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയ കാശ് ഞങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ സിനിമ പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് വരില്ല അത് വെച്ച് കളിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഇനി ഈ സിസ്റ്റീനിമൻ്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട ഈ ഡിജിറ്റിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ കുറേ കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ട് കളി പിന്നെ നമുക്ക് റിസ്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ആ പൈസ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടുള്ള സിദ്ധിക്ക് നമുക്ക് മടക്കി തരുമായിരുന്നു പകുതി പിന്നെ ഞാൻ അയാളുടെ ആ ആ പകുതി പൈസയുടെ റൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ആയി കളിക്കുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി പിന്നീട് പടം എടുത്തിട്ടില്ല പടം എടുത്തു പടങ്ങളെല്ലാം ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ഓപ്പൺ ആയ തിയേറ്റർ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് മാറി ഇപ്പോൾ ഡി വി ഡി പ്ലയർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആ ഡിസ്ക് ഏതിലേക്കൊക്കെ മാറി പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇത്രയും വലിയൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഈ ഫിലിം പ്രിൻസ് ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത്ര അധികം കളക്ഷൻ ഉള്ള ഫിലിം പ്രിൻസ് പ്രിൻ പ്രിൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഉള്ള വേറെ ആരെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ശരിക്കും രമണം തുടങ്ങി കളിയങ്ങാട്ട് നീലി തുടങ്ങി അന്ന് ഞാൻ കളിക്കുന്ന പടങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രിൻ്റ് ഞാൻ സൂടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പണിയെടുത്തൊരു പടം ഉണ്ട് ഓളവും തീരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും ഞാൻ സൂടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സൂക്ഷിപ്പിതാണ് ഇത് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഇതിന് നേരിട്ട് നോക്കിയ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഇല്ല ഒരു കാണാനില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് പലപ്പോഴും അജ്ഞാത മേഖലയിൽ ഇതിൻ്റെ കുറെ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പിരിയൂഡിക്കലിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമേരിക്കൻ നിർത്തി വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മുപ്പത് വെറ്റ് വേണം അവർക്ക് മുപ്പത് വെറ്റ് കൊടുത്തു വലിയൊരു സംഖ്യ എനിക്ക് തരികയും അവരാ മുപ്പത് വെട്ടി വെട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതെ അത് ഇപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യും ഓ ഈ അടുത്ത് മിനി അന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ഒരു എന്നെപ്പോലെ ഒരു സിനിമ കമ്പുള്ള ഒരാൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനോട് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് പടം ചോദിച്ചു വരികയും പതിനെട്ടായിരം രൂപ തന്നെ പടം വാങ്ങിട്ട് പോയി നിന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടി പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് പഴയ സ്ഥലം ഗ്രാഹ്യന്ത്രമൊക്കെ റോട്ടിൽ വന്നില്ലേ റോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സിനിമയുടെ സ്പൂളില്ലേ ഈ സ്പൂള് സിനിമ കാണിക്കുന്നു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പൂള് കാണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സിനിമയാണ് ഈ സ്പൂൾ ഈക്വൽട്ട് സിനിമ എന്നാണ് ഏത് സിനിമ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയാലും സിക്സ്റ്റീൻ ആയാലും എയ്റ്റ് ആയാലും സ്പൂൾ ഈക്വൽട്ട് സിനിമ എന്നുള്ള ഈ സ്പൂൾ കാണും ഇതിൻ്റെ മാത്രം മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെമരവും പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാടാണ് അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ഈ സിനിമ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് വരും ആരെ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്തരം കളക്ഷനിലെ റയർ എന്ന് പറയാവുന്ന പ്രിൻ്റ് നമ്മുടെ കൈവശം വേറെ ആരെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും പ്രിൻ്റ് അത്തരം എന്തെങ്കിലും അപൂർവമായിട്ടുള്ള അമൂല്യമായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ രമന കാണില്ല അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നെഗറ്റീവ് പോലും ഇല്ല ഈവൻ ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് നെഗറ്റീവ് നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പടത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അമരം ഞാനിപ്പം എന്താണ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തു അമൃത ചാനലിന് അമരം എൻ്റെയിലും പ്രിൻ്റ് എന്ന് അറിയലും കൊണ്ടില്ല അപ്പോൾ അത്തരം റയർ പീസുകളായിട്ടുള്ള പടങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ കല്ലിങ്ങാട്ട് നീലി ആരെ സൂക്ഷിക്കുക ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓടുന്ന റണ്ണിങ് കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടുണ്ട് ഓളം ദൂരവും പ്രിൻ്റ് ഇല്ല
വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ടോ നാലോ പടങ്ങൾ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിലിം ആർക്കൈവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സിനിമ മേഖലയിലുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളോ സാധ്യതകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സംരക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ആർക്കൈവ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്നോട് പലരും ബന്ധപ്പെട്ടു അതായത് നൂറ് സി നൂറ് വർഷം എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം മലയാള സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ദൂരദർശനം എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തന്നെ ഉള്ള ബാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വന്ന് ചെമ്മീൻ്റെ എന്താ പറയില്ല അത് തരാൻ പോകുന്ന ചോദിച്ചു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരിക്കലെ അവർക്ക് കബനി നിർദ്ദിച്ചു വന്നപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് പടം കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതൊക്കെ അവർക്ക് പണം കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തരുന്നില്ല പിന്നീട് ഞാനത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് കാരണം അവർ വരുന്നത് ഇന്ന പടം ഇത്ര വാടക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എഴുതി കൊണ്ടുപോകുന്നു നമുക്ക് അതായത് സൗജന്യ സ്നേഹം പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ അതിന് ശേഷം അത്തരമൊരു സംരംഭം എന്നോട് ആരും സംഭവിച്ചില്ല എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം സിനിമ അവരൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്തിട്ട് ഡോക്യുമെൻ്ററി നല്ല സീരിയൽ ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു നന്ദി മാത്രമേ നമുക്ക് വന്നുള്ളൂ ആദ്യം എഴുതി കാണിക്കുന്നത് നന്ദിൻ്റെ എത്ര പ്രിന്റ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൈ കൈവശം ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന തരത്തിൽ അതായത് മൊത്തം അറുന്നൂറ് പ്രിന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നാനൂറ്റി ചില ടൈറ്റിലുള്ളൂ കാരണം ബാക്കിയൊക്കെ ഡബിൾ പ്രിന്റാണ് നാനൂറ്റി ചില ടൈറ്റിലുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷനാണോ പലതും പക്ഷേ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ കാലപ്പഴക്കമുണ്ട് പിന്നെ ഈ പ്രിന്റുകൾ തന്നെ മൂന്ന് തരമുണ്ട് ആദ്യത്തെ അബ്രബാളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കോട്ടൺ പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വന്നു ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് വന്നത് പോളിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം പോളിസ്റ്റർ പടം പൊട്ടൂല അബ്രവും ഈ മറ്റേ കോട്ടണും പൊട്ടും പക്ഷെ അതിന് ഒരു കുഴപ്പമുള്ള കളർ കൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അത് ഓർവോ കളർ എന്ന് പറയുന്ന റെഡ്ഡീഷ് കളറാണ് ഇതിലെങ്ങനെയല്ല ഈസ്റ്റ് മാൻ കളറാണ് ഇത് മഴ പെയ്യും മഴ പെയ്യും വീഴും പക്ഷെ ഒരിക്കലും പൊട്ടൂല അങ്ങനെ പോളിസ്റ്റർ പ്രിന്റുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പോളിസ്റ്റർ പ്രിന്റുകൾക്ക് ലൈഫുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ കോട്ടൺ പ്രിന്റുകൾക്കും അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഈ അബ്രം അത് വന്നിട്ട് ഹൈലി ഇൻഫോമബിളാണ് കത്തുന്ന പടം അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ലൈഫ് കിട്ടണമെന്നില്ല പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മെൽറ്റോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഴയത് കൊണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് റബ്ബർ വിളക്കി വെക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത കൂടി ഉണ്ട് അവസാനം പ്രിന്റ് സൂക്ഷിക്കാൻ എന്ത് എന്ത് പ്രിക്കോഷൻ എ സി എ സി വേണം പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതില്ല ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ കുറയാതെ ഇരുപത് സെൻറ്റിഗ്രേഡില് എ സി വേണം അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നൊരു സംഭവമുള്ളൂ ഇത് ഈ നെഗറ്റീവ് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവിന് ഒരു ലാബിൽ ഇവർ വെച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും ഇടയ്ക്കിട്ട് പോയിട്ട് അതിന് വാടക കൊടുക്കണം രണ്ടോ നാലോ മാസം കൊടുക്കും അതാരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ പുതിയ പടം വരുമ്പോൾ ഈ പഴയ പടത്തിന് പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് വാടക കിട്ടുന്ന പറയാൻ സാധിക്കും ഒരു അഞ്ചോ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന അന്വേഷിക്ക് പറയും ഞാൻ ബാത്റൂമിൻ്റെ അവിടെ ഇരുന്ന് പോയി നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറയും എന്താ അത് അവിടെ വെച്ച് ആശയം എന്ന് പറയും കാരണം അവർ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് അവർ എ സി ടി വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ പല പടത്തിന് നെഗറ്റീവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പലതും അതുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമ അധികം താമസിക്കാതെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയാൽ ബാക്കി ബാക്കി ഒന്നും ഉണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ടത്തെ ഒരു ഫിലിം ഓപ്പറേറ്റർക്ക് വലിയ റോളായിരുന്നു കാരണം അയാൾ തന്നെയാണ് ഫിലിം പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക അയാളാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അത്തരത്തിൽ വലിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് സിനിമയുടെ കമൻട്രി പോലും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ സാരാംശം പോലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടാണ് പടം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫിലിം ഓപ്പറേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പോൾ സിനിമ പാരഡൈസോ കാഴ്ച പോലെയുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ ഒരു ഫിലിം ഓപ്പറേറ്ററുടെ കഥ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സിനിമ 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 പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന ആളുടെ ലൈഫ് സിനിമയായി മാറുന്ന സാഹചര്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ കഴിച്ച
അറിയില്ല അങ്ങനെ സ്പർശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററുടെ റോള് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററുടെ പഴയ റോളിനും ഇപ്പോഴത്തെ റോളിനും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ തോന്നുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ മുഴുവൻ മുഴുവൻ ഗുണഭോക്താവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഇത് എങ്ങനെ കളിച്ചെടുക്കുന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയല്ല എങ്ങനെ എന്റെ മുടക്കുമല് തിരിച്ചു പിടിക്കുക എങ്ങനെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ സിനിമ കളിക്കാൻ പോകാൻ നമുക്ക് എനിക്ക് വയ്യ മനസ്സായത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും എനിക്കൊന്നും പറമ്പിൽ പോയിരുന്ന പഴമാരി ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ചുറ്റി അവരൊക്കെ ചുറ്റുന്ന ഒന്ന് നമുക്ക് ആനന്ദനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് എൻ്റെ അംബീഷനുള്ളത് ഇത് ഇന്ന് വെക്കുക സിനിമ സ്ക്രീൻ കിട്ടുക അപ്പൊ കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ ആദ്യം വന്ന് ചുറ്റു നിൽക്കും കുറെ പെണ്ണുകൾ ആദ്യം വന്ന് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കും പിന്നീട് ഫില്ലാവുക അപ്പൊ ഈ സിനിമയുടെ ഇതിനകത്തൊരു ബെൽറ്റും ഉണ്ട് ഈ ബെൽറ്റ് പൊട്ടി ചരിത്രമുണ്ട് ബെൽറ്റ് പൊട്ടിയിട്ട് ബെൽറ്റ് വേറെ ഇല്ലാതെ സിനിമ നിർത്താൻ പറ്റാതെ ഓടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീകളുടെ റിബൺ മേടിച്ച് ആ ബെൽറ്റിന് വേറെ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു ഷോ ഫിൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അതാണ് അടുത്ത ചോദിക്കാൻ വന്നത് അതായത് ഇത് വളരെ അനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എന്താ പറയുക നൂലുമക്കളി ഞാനുമക്കളി എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എവിടെയെങ്കിലും വലിയ അപകടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ കേച്ചേരിയിലും ചോദിക്കും പോയി അവർ കറണ്ട് വന്നിരുന്നത് ഡയറക്ട് ഹൈ ഹൈ ടെൻഷൻ ലൈനിൽ അത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പ്രൊജക്ട് വാങ്ങി ടോ ബൾബ് അടിച്ചു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ വണ്ടിയിൽ രണ്ട് സ്പെയർ ബൾബ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബൾബും കൂടെ ഇട്ട് അടിച്ചു കിട്ടോ മൂന്നാമത് ബൾബ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ച സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെ കറണ്ട് തിരിയും കറണ്ട് ആ ഹൈ ടെൻഷൻ എന്റെ പൊന്നു പൊന്നി ഇരുപത്തിനാല് വാട്ട് കറണ്ട് വേണ്ട് വേണ്ടൊരുക്കി നീ ഇങ്ങനെ ഹൈ ടെൻഷൻ നിർത്തു എന്ന് പറയല്ലേ ആ ഷോ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എന്തിനു പറഞ്ഞ പതുക്കെ ഈ പ്രൊജക്ട് പൊളിച്ചവിടെ വെച്ചിട്ട് അവരത് കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നാട്ടി വന്ന് വേറെ പ്രൊജക്ടിൽ നിന്ന് ബൾബ് കൊണ്ടുപോയി ഹൈ ടെൻഷൻ മാറ്റിച്ച് ഷോ കൊടുത്ത് പോന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഷോ കഴിയുമ്പോൾ ആറര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അത് വലിയൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് കറണ്ട് ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു ആദിവാസി കോഴിയാണ് ഊരാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജനറേറ്റർ കൊണ്ടുപോകണം ഒറ്റ പ്രൊജക്ടിൽ പോകാൻ ധൈര്യം ഇല്ല രണ്ട് പ്രൊജക്ടർ പോകണം പിന്നെ രണ്ട് പെട്ടി അത് വേറെ ചോക്കണം ഇങ്ങനെ അഞ്ചോ ആറോ തളച്ചു കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ലോഡായിട്ടാണ് സിനിമ കളിക്കാൻ പോകുക അവിടെ ചെന്നാലും വിശേഷം എന്താ പറയുക അവർ പൈസ ഇല്ല തരുക തേന തരും അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ തേനൊക്കെ തരും നമ്മൾ ഒരു ഒരു രൂപയാണ് രണ്ട് രൂപയാണ് അയാൾ ടിക്കറ്റ് മേടിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് രൂപ വരുന്ന തേന തരും ഇരുപത് രൂപ വരുന്ന തേന തരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചൂഷണമാണെങ്കിലും ഒരുപാട് തേന കൊണ്ടാണ് അവർ തരുന്നത് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയിൽ അളക്കും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഷോ കളിക്കാൻ പോയിട്ട് വരുന്നതിന് പകരം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്തായിരത്തുള്ളൂ ഈ ആദിവാസികൾക്ക് പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് വഴി മുഴുവൻ ചോറ് എത്തിക്കണം ചോക്കുമ്പോൾ അന്ന് വീരപ്പനുള്ള കാല അപ്പം വീരപ്പൻ്റെ പിടിക്കാനുള്ള ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു വയ്ക്കും ഇതെന്താണെന്ന് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് സിനിമയാണെന്നും സിനിമ കൂരി കളിക്കാൻ പോകുക നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വിടുക പിന്നെ ഒരു ഗുണമുള്ളത് അവർ കൂടെ വരും അവർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല അവർ വഴിയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുക അപ്പോൾ വന്ന് സിനിമ കാണാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ അവർ പടം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മെയിൻ റോഡിൽ കൊണ്ടാക്കുന്നവരെ സഹായിപ്പിച്ച് ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പല നാടകം അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രദർശന കലാപ്രദർശനങ്ങൾക്കിടയിലും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ പ്രദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലത്തെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് സിനിമ തടസ്സപ്പെട്ട സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം അ
കൂട്ടിയിടിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിക്കോള വേറൊരു മാർഗമില്ല പിന്നെ വേറെ അപകടം മുന്നൂറ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു അധികം ഓപ്പറേറ്റർമാരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തമിഴന്മാർ രണ്ടു മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റർമാരെ പറ്റി ഈ പെട്ടിയുടെ പുറത്ത് വീടുമ്പോൾ നമ്പർ അനുസരിച്ചാണ് അത് ഓടുന്നത് അതൊക്കെ മലയാളം ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മുഹൂർത്തം പറയുന്ന പറഞ്ഞ മുപ്പത് പേർ പടം ഇതിൽ ഇയാൾക്ക് ഇത് നാല് ഫ്രണ്ട് ഓടിക്കാൻ കൊടുത്തു ഇയാൾ ഈ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചെപ്പുകൾ തുറന്നതിൻ്റെ റീൽ അങ്ങനെ മിസ്സായി ഒന്നാം നമ്പർ റീൽ പിന്നെ അതിൽ മൂന്നായിരിക്കും മൂന്ന് ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ മൂന്നിൽ നാലായിരിക്കും ഇതിന് ശേഷം ഇയാളിലെല്ലാം ഈ സീരിയലിൽ ഓടിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പം എൻ്റെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ റീൽ കാര്യങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാമത്തെ റീൽ ഒരു കല്യാണം രണ്ടാമത്തെ റീൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ റീൽ ആ കല്യാണം രണ്ടാമത്തെ റീൽ പ്രസവം മൂന്നാമത്തെ റീൽ കല്യാണം അപ്പോൾ എന്നോട് ആ പാരവാഹി ചോദിച്ചത് സുഹൃത്ത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് കല്യാണം പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ കല്യാണം ഞാൻ ചോദിക്കുക അറിയില്ലല്ലോ എന്താ കേസേട്ട പറയാം ഉടനെ നിന്ന് തൻ്റെ ആ പാർട്ടി ഓടിച്ചത് ഇവിടെ ഇപ്പം ആദ്യം പ്രസവം നടക്കും പിന്നെ കല്യാണം നടക്കും ഞാൻ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് പറയും എനിക്ക് എന്നാൽ തിരിഞ്ഞിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഗെയിം നോക്കിയിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ അവിടുന്ന് കാശ് തന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഈ ഇത്തരം പ്രദർശനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏത് വിധത്തിലുള്ള മേഖലകളിലാണ് ഈ അധികവും ഉള്ളത് ഈ ശിവരാത്രികളും അതുപോലെയുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് അത് പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്തൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂർട്ട് ചേറ്റുക അവിടെയൊക്കെ ഈ കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഒരു തറവാട് ആ തറവാട് ഭാഗം വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുടുംബക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രം അവിടെ നിർത്തും ബാക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരു കൊല്ലം ഒത്തുകൂടും അപ്പം ഈ ഒത്തുകൂടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്ഷേത്ര ഉത്സവം വെക്കും ഈ ഉത്സവം വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കുറപ്പുള്ള അവിടെ ഗാനമേള കാപ്പൊക്കെ ഗാനമേള നടവ് ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു ഭാഗം വെച്ചു പോയി ഇതിനകത്തേക്ക് വരാനുള്ള വഴിയും വളരെ ഷാർപ്പായിരിക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ സിനിമ നടത്തും അവർക്ക് ആവശ്യം അവിടെ നിന്ന് കുറേ ശബ്ദങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുക എല്ലാവരും ഒരാടുത്തും ഇങ്ങനെ ഉത്സവമാണ് ശബ്ദം ഈ സിനിമയ്ക്ക് ശബ്ദം കൂട്ടിവെച്ച് അങ്ങനെ പോകും പാത്രം ഒരു അമ്പത് നൂറ് ഷോ ഒക്കെ നമുക്ക് പോകും അതധികം ഇട തിരിഞ്ഞ് കൈപ്പവങ്ങൾ അത്തരം സംഭവങ്ങളാണ് അധികം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളക്കാട് അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരം കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് തോന്നിയിട്ടുള്ള സിനിമ ഏതായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പ്രദർശനം നടത്തി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ നന്ദനാണ് അതിനു മുമ്പ് ആണെങ്കിൽ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ മോനുള്ള ഭക്തിപ്പടം ചോറങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഡിമാൻഡ് ആണ് ഭക്തിപ്പടം മലയാളത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വേറെ ആയിരുന്നു അന്നുള്ള ഭക്തിപ്പടം തന്നെ ഇന്നും ഉണ്ട് ഒറ്റ പുതിയ ഭക്തിപ്പടം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ അത്തരം പടങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ നന്ദനത്തിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ആണ് ഞാൻ പള്ളിയിലൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നന്ദനം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛാ ഇത് നന്ദനം പറഞ്ഞ പടം കണ്ടല്ലോ ഓ അത് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള